è difficilissimo introdurre un libro così perché, perché innanzitutto non credevo di farcela a, a chiuderlo, non credevo neanche di farcela a realizzarlo perché è un testo che affronta la più incredibile e difficile delle storie, quella di Giovanni Falcone, del pool antimafia di Palermo e di una stagione giudiziaria, politica, storica complicatissima e determinante per il nostro tempo. Um, ci sono dei posti vuoti, che dici, facciamo riempire? Aspettiamo un attimo, quindi aspettiamo due minuti poi li riempiamo perché sennò fa brutto parlare alle sedie vuote. Dicevo, da dove iniziare quando ho deciso di, di scrivere un romanzo su Giovanni Falcone? Beh, dalla voglia di mettere in ordine una storia complicatissima. Mettere in ordine significa permettere al lettore non solo di capire i meccanismi di quella storia, ma di poter stare accanto ai protagonisti di quella storia. Stiamo parlando di un'epoca in cui in Italia l'opinione pubblica e l'opinione pubblica politica non credeva all'esistenza di un'organizzazione criminale. Dovete immaginare che si diceva la parola mafia per descrivere i furti, gli omicidi, come se fosse un fenomeno etnico. Ma mi spiego meglio. Ciò che a Milano veniva definito, vabbè, lo fanno i banditi, lo fanno i ladri, in Sicilia, in Calabria, in Puglia veniva detto no, appunto mafia, drangheta, camorra, come se fosse una descrizione di qualcosa, non un'organizzazione unitaria, con un vertice, con un codice, con una struttura. Quindi noi stiamo parlando di persone che hanno cambiato lo sguardo del mondo su questo tipo di poteri. E l'hanno fatto con lo strumento del diritto, un'impresa incredibile. Quindi il romanzo nasce con l'intento di mettere ordine a tutto questo, con l'obiettivo di permettere alla lettrice, al lettore, di stare accanto alle persone che tutto questo lo realizzano. È una storia di amicizia. Può sembrare strano, ma com'è? Stai parlando del pool antimafia, stai parlando della lotta a un'organizzazione spietatissima che governava ogni, e governa in molti casi, ogni singolo passaggio della società economica e politica italiana. Appalti, voti, banche, posti di lavoro. Quindi che c'entra l'amicizia? C'entra totalmente. Perché ogni persona che decide di lavorare contro le organizzazioni criminali, in questo libro, lo fa in nome di qualcuno che è caduto. Ehm, inizia il libro, eh, in realtà il secondo capitolo, poi affrontiamo il primo, con una scena, e cioè l'arrivo delle lettere che Falcone manda a tutti i direttori di banca, dove chiede ai direttori di collaborare con la procura per avere le matrici degli assegni bancari che potessero dimostrare il pagamento dei soldi dell'eroina con l'America, perché Cosa Nostra riempiva gli Stati Uniti di eroina, quindi immaginate tonnellate di denaro, eroina che traffinavano in Sicilia in tutto questo, e Falcone ha necessità di avere le matrici degli, degli assegni di scambi avvenuti con gli Stati Uniti scambi economici per poter mappare certi movimenti i direttori di tutte le banche siciliane si presentano al procuratore capo dicendo minchia state facendo così si ferma l'economia dobbiamo mettere persone a trovare tutti gli assegni consegnarveli e svelare anche i movimenti legali che però sono riservati perché sono movimenti delle banche, dell'impresa quindi si presentano al Presidente, il Presidente si trova tutti questi, no, il Procuratore Capo, si trova tutti questi direttori di banca. Io nel romanzo scrivo proprio, scrivo proprio come accade. Arriva la lettera, loro telefonano, 
a un collega, a un altro direttore di banca, ma è arrivato anche a te quando, la, quando risponde al telefono, la segretaria dice c'è il direttore di banca che la sta cercando, lui alza la cornetta, è arrivato anche a te, quindi cerco di descrivere letterariamente queste lettere che arrivano e a quel punto il, il, il procuratore capo chiama Rocco Chinnici, Rocco Chinnici che è a capo di quello che poi diventerà il pool antimafia, quindi a capo di Falcone, a capo di Borsellino, di Lello, Guarnotta, insomma il gruppo che lui sta iniziando e li chiama Plasmoniani, dai biscotti Plasmon per i bambini forti, siccome questi erano tutti giudici molto giovani, vengono chiamati i Plasmoniani. Quindi il produttore si chiama Rocco Chinnici e dice, oh, ma state bloccando l'economia siciliana, Falcone devi riempirlo di processi inutili, i processi sui furti di bestiame, i processi sui vicini rumorosi, gli devi far fare tutti i processi normali, deve fare quello che fa il giudice istruttore. Chi ci dice cioè? Niente, gli dice il, il, il procuratore capo. Come so tutto questo? Perché Chi ci lo scrive in un diario, quindi io mi prendo le informazioni del diario boom, e le metto nel dialogato. Chi dice a quel punto, ah, riesco anche a trovare dei dettagli importanti nel libro della figlia, quindi li riporto nel mio romanzo, cioè che Chinnici nervoso eh, usava quattro, tutte e quattro le dita per lisciarsi la cravatta, invece sereno solo due. Chinnici a quel punto va da Falcone. È bellissimo perché anche qua trovo dei dettagli che riesco a mettere nel romanzo. Li trovo da dei saggi su di lui, e cioè che lui bussava e entrava, non è che aspettava, entra. Quindi bussava, entrava e poi diceva posso entrare? E quindi utilizzo questa cosa per far dire a Falcone, quando Chinnici dice posso entrare, e Falcone gli dice più di così, cioè sei già entrato. No? Quindi cerco di mettere anche, per permettere al lettore di entrare in empatia, questi dettagli che non sono da poco, mostrano un'umanità, che dice d'altro anche molto alto, molto corposo. Entra, come figura è imponente, entra, gli racconta tutto e Falcone è lì in attesa. È perché Chinnici è, 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 gerarchicamente è sotto il procuratore capo, quindi può, deve in qualche modo obbedire. E quindi è lì in attesa, come dire, allora fi, fi, finiamo tutto qui? A quel punto lo prende e lo porta nel suo ufficio. E Falcone teme, dice ma come? Addirittura non è sicuro neanche il mio ufficio, cioè ci sono le cimici che tu mi devi portare a parlare nel tuo ufficio? Ma non era per quello che viene portato lì. Eh, Chi ci porta Falcone nel suo ufficio e gli dice vedi questa sedia, su questa sedia doveva esserci Cesare cioè, Terranova, ma l'hanno ammazzato, quindi noi non ci possiamo fermare non esiste proprio non è contemplato da ciò che siamo fermarci perché per fare quello che stiamo facendo sono morti e poi moriranno anche loro lì nasce l'amicizia lì senti l'amicizia cioè lì senti che è un legame che va al di là del compito ecco una cosa che forse non condividerebbero se mi sentissero però davvero io l'ho sentita un'alleanza Terranova era morto per quello perché era, aveva deciso di tornare in Sicilia, aveva avuto un'esperienza politica e aveva deciso di occuparsi di mafia e doveva essere lì in quell'ufficio e Cosa Nostra lo ammazza proprio perché l'ufficio sarebbe andato in una direzione di inchiesta su un potere unitario, proprio perché non era manovrabile politicamente. E lì riesco a trovare anche una pagina molto bella, cioè il suo testamento, che è un testamento di un uomo, stavo usando la parola semplice, ma è rischiosa, nel senso che forse conviene semplicemente la, la parola più altisonante di giusto. E lui scrive questa lettera dove dice non, di non lasciare solo sua madre, la lascia la moglie, dove dice non separare i libri della mia biblioteca. <ride> Farli stare tutti così come li ho costruita, questa qui come l'ho costruita. È la lettera di un uomo per bene che uh, sa che può rischiare di morire, non ne ha la certezza come l'avrà per esempio Borsellino a un certo punto della sua vita, ma io non arrivo, il romanzo si chiude con Capaci. E provo a raccontare che cosa significa essere soli in una battaglia 
che ti anima per senso di giustizia sì, ma anche e soprattutto per senso di legame, cioè tu ti schieri da che, par da che parte stai, con chi si oppone a questo modo di gestire le cose. Bene, nel momento in cui fai questo ti trovi degli alleati, quegli alleati iniziano a cadere uno per uno, cosa fai? Ti puoi davvero fermare? Quando Chinnici arriva avevano ammazzato Gaetano Costa, Cesare Terranova, Ciaccio Montalto, inizieranno poi a ammazzare anche i poliziotti che si occupano di questa storia e poi ammazzano Chinnici. Chinnici lo ammazzano l'autobomba, la prima autobomba che viene utilizzata ehm, per eliminare dei magistrati e l'autobomba uccide anche il portiere, il portiere ehm, dello stabile di Chinnici per dire guardate la potenza che utilizzarono militare questo è un libro dove ci sono davvero persone già segnate nel senso che sanno bene qual è il la loro fine, che cosa succederà alla loro vita, però non rinunciano mai a cercare la felicità, per esempio. E per me è stato molto difficile raccontare come Falcone cerchi in tutti i modi di salvaguardare la sua anima, di proteggersi fino alla fine. E il rapporto difficilissimo con la moglie, difficilissimo per me da scrivere, perché ci sono pochissime prove, pochissime informazioni. Ehm, C'è una, una cosa, per esempio, che mi ha particolarmente colpito, è che eh, quando loro si conoscono e iniziano a frequentarsi, vengono, invitate, vengono invitati a sposarsi perché la loro relazione dava scandalo, nel senso che due magistrati che si frequentano non sposandosi lasciava, lasciavano come dire, girare voci, No, perché ah, quindi i processi dell'uno, i processi dell'altro, però state insieme, quindi vengono invitati a sposarsi, no? che sembra una manipolazione della loro relazione. Ed è stato difficilissimo per me, appunto da scrittore in questo caso, avvicinarmi a un legame fatto moltissimo di gesti, le parole non le sappiamo perché non c'è traccia. Um, e quindi come dire, tutta la parte di Falcone a Roma è una parte in cui lui prova a vivere um, perché quando la scorta lo accompagnava a casa poi lui usciva a piedi da solo va al, va al cinema Adriano dove Cosa Nostra tra l'altro prova a ucciderlo poi lasciano correre perché vogliono un'esecuzione simbolica in Sicilia però lui per Roma molte volte riesce ad andare al cinema in una 126 in piccola macchina e prova ad andare, prova a vivere una vita normale, prova ad andare anche ai ristoranti senza protezione. E quindi è un momento anche felice della sua vita, nonostante, e questo è importante ricordarlo, Falcone sia stato sistematicamente sabotato in tutta la sua carriera. Lo bocciano come capo dell'ufficio istruzione, lo bocciano al CSM, lo bocciano come commissario straordinario all'antimafia e l'avrebbero bocciato, ma l'hanno ammazzato prima, pure come procuratore nazionale antimafia, che lui stesso aveva costruito quel ruolo, bocciano sempre, sempre. E quindi è la storia anche di una persona che resiste, persiste, insiste, nonostante continui sabotaggi alla carriera, continui. E chi lo accusava di aver fatto tutto questo per carriera, alla fine si trova con le prove, prove che la sua carriera non ha avuto alcun beneficio, anzi veniva continuamente fermato è un libro anche che tende a voler affrontare un tema e cioè la difficoltà nella cultura italiana più nostra che altrove di vedere la volontà di carriera come una possibilità di sviluppo sano invece noi vediamo carriera ambrogliona, carriera lo fai per te carriera lo fai per privilegio carriera lo fai per avere più soldi e quindi come se ci fosse un qualcosa di oscuro dietro la volontà di fare carriera. Loro, in questo caso, volevano posti di responsabilità per trasformare le cose. Possiamo usarli come esempio perché hanno pagato con la vita. 
probabilmente sarebbe stato difficile usarli come esempio, pensate il paradosso, se, se fossero riusciti a sopravvivere a questa guerra. E quando Falcone va a Roma, i suoi colleghi lo attaccano. Sei troppo vicino alla politica, sei nel palazzo. E, mh, quando Falcone vuole come dire, poter raccogliere l'eredità che era stata di, appunto, di Chinnici, di Caponnetto, lo vuole fare con l'intento di trasformare, di esserci, ma il sospetto su di lui era continuo, era continuo, tant'è vero che quando c'è la scena della Daura, cioè trovano una borsa con del tritolo che non, non innescato, e ricorderete chi conosce la sua storia, che tutti iniziano a dire se l'è messa da solo per fare carriera. Ehm, la sentenza arrivata molti anni dopo la sua morte su quella vicenda descriverà questo tipo di accusa come un moto di invidia da parte de dei colleghi. Invidia, perché lui era molto visibile, perché lui era diventato il magistrato più importante d'Italia, perché aveva strumenti che altri non avevano, una geniale intelligenza capace di investigare. E pensate, quando trovano questa borsa, i giornali, e all'epoca non c'era il web, sarebbe stata una valanga di merda se ci fosse stato il web, iniziano a insinuare, ah, guarda caso, proprio ora una bomba, una bomba che non esplode, ma Cosa Nostra non sbaglia, ma certamente Cosa Nostra non avverte, ma se l'è messo da solo, così è più come dire, scontata la sua carriera, perché come fai a lasciare solo uno che viene minacciato in questo modo, mh, troppe cose non tornano e lui arriverà, lo ricorderete, lo trovate online in una trasmissione da Corrado Augias a dire la terribile frase in Italia sei credibile solo se muori, assoluta verità, altrimenti c'è sempre la diffidenza. E perché sei credibile se muori? Perché hai smesso di guadagnare. Guadagnare intendo un salario, uno stipendio, ma anche guadagnare eh, prestigio, forza, stima. Quindi a quel punto diventi innocuo, sottoterra e finito l'odio perché non c'è più nulla da guadagnare, allora posso smettere di sospettare. Questo a lui lo sentiva moltissimo. Una volta da Ciamarini mi raccontò che anche Pasolini lo sentiva moltissimo. Sentiva moltissimo che solo con la morte poteva fermare questa continua e perenne calunnia, data anche dalla competizione. Falcone, allievo di Chinnici, era un investigatore geniale. Quando lui chiede le matrici è perché lui già sa quali sono le banche che riciclano. Lui ha capito come sta funzionando il meccanismo. E chiederanno, poi ci sarà la figura di Boris Giuliano, di Nimmi Cassarà, che sono raccontate a lungo nel libro. A un certo punto eh, arriva appunto Giuliano e chiede un nome. Un nome che era il nome del riciclatore che portava i soldi di Cosa Nostra America in quella banca e viceversa. No? E quindi chiama il direttore e dice, ma questo chi è? In realtà è il direttore stesso, è un nickname. Loro lo sanno già, ma devono arrivare alle prove. E quando iniziano a fare queste indagini, Cosa Nostra li deride. Dice, ma veramente questi pensano di poter far emergere queste cose e se ne cade il paese l'Italia non è un paese che ha altre fonti di ricchezza che queste quindi come possono pensare di fermarci? loro sono sicuri che non sarebbero stati fermati criticati, attaccati ne erano certi quindi quando arrivano queste figure montate per esempio ma non ci pensa proprio che davvero potessero arrivare a essere condannati, processati, sì, piccoli omicidi, per gli omicidi certo, gli affiliati venivano sempre condannati, c'erano un po' di anni di carcere, qualche processo, poi si aggiustava tutto, anzi il carcere era una cosa buona, perché calmava l'ansia dell'opinione pubblica, cioè c'è stato un omicidio, ecco il responsabile, fine, 
se invece tu un omicidio lo lasci impunito, ti fai troppe domande. Loro, loro sapevano chi mandare in carcere, sapevano chi, come, come risolverla. Quando invece vedono che la procura continua ad andare avanti, che ci sono nuovi strumenti di indagine, quando vedono che questi non si fermano, ma anche, ma anzi, continuano, 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 iniziano a mettere insieme i fili e mostrano che le organizzazioni criminali sono dietro l'economia viva del Paese e non il margine, che sfruttano e utilizzano le sacche di disoccupazione ma per farne energia per i loro interessi, che comprano i voti, che gestiscono gli appalti, che gestiscono ogni aspetto vitale dell'economia, allora iniziano a preoccuparsi. Ma non si preoccupano fino in fondo, cioè sono convinti che queste, questi omicidi che fanno, cioè uccidere dei magistrati quando serve dare un messaggio, sia sufficiente. E soprattutto che questi omicidi non genereranno un cambio nell'opinione pubblica e nella politica. Perché sarà una cosa che resta qualche giorno. Quando ammazzano Gaetano Costa, arriva sui giornali nazionali, Qualche giorno, quando uccidono Terranova, qualche giorno, c'è qualche manifestazione, c'è un moto di indignazione breve, poi si torna alla paura, poi si torna all'ordinarietà, le cose cambieranno con capaci. Quindi Cosa Nostra quando ammazza mette in conto, cioè dice, ci sarà un po' di attenzione, faranno su un processo, ma sostanzialmente vinciamo perché lasciamo il capitale più importante, paura, se continui così muori e muori anche solo perché quando ti ammazzano poi ti calunniano quindi ammazzano chi dice sì però con certe pentite certe informazioni mal gestite cassarà il gioco d'azzardo cioè ti calunniano lasciando intendere è stato ucciso perché ha superato la linea del suo lavoro ed è diventato parte della battaglia stessa di Cosa Nostra di Falcone dicevano che usava Totuccio Contorno pentito, importantissimo tra l'altro, per ammazzare i corleonesi quindi tu non, non hai neanche quando vieni ammazzato non hai neanche il rispetto e quindi la definitiva prova che stavi combattendo no ammazzano e mascheriano quindi tu neanche cadavere sei sereno, sei in pace, perché lasciano intendere, lasciano intendere sì, però noi abbiamo potuto fare questa operazione perché lui non è stato più magistrato, non è stato più poliziotto, ha superato la linea, è stato connivente con delle logiche, per esempio si è alleato ai nostri, ai nostri avversari e quindi abbiamo potuto ucciderlo, perché ha superato quella linea e è diventato sostanzialmente interno alla logica mafiosa. Pensate cosa si arrivò a dire, e ancora si arriva a dire anche se la linea oggi è diversa, non si uccidono più per ora. Quindi quando io ho dovuto eh, affrontare il romanzo, la mia prima ansia è stata metti insieme le cose, falle capire e entraci dentro. E quindi decido di iniziare il libro con un'esplosione e si chiude con un'esplosione. L'esplosione iniziale è quella meno nota, a meno che non sia esperti o conoscitori della cosa, cioè della materia mafiosa, inizia con un'esplosione a um, Corleone. C'è questa famiglia, i contadini, che arrotonda facendo una cosa che nel dopoguerra facevano tutti. Il sud Italia è stato tra i territori più bombardati del pianeta e quindi è pieno di bombe inesplose tirano su queste bombe e le ehm, svuotano. Sono bombe inesplose calate dal cielo da cacciabombardieri americani, vengono smontate, viene tolto il sifone, viene venduto il metallo, viene venduta la polvere nera quando c'è, il tritolo anche viene utilizzato. Il tritolo viene dato a, ai cavaioli, la polvere nera ai fuochisti, fuochi d'artificio, e il metallo ai rigattieri. 
Così c'è questo contadino, il libro inizia proprio così, che smonta. Con una pietra, tra l'altro, stacca la punta della, della bomba. Solo che la maggior parte di bombe inesplose nella seconda guerra mondiale in, non esplodevano perché erano mal congegnate. Cioè nella velocità della produzione di quell'epoca spessissimo mancavano proprio delle parti della bomba, quindi arrivava giù come una pietra dal cielo. In altri casi invece semplicemente l'innesco non aveva funzionato per le, le ragioni più strane. Proprio in questo caso questo contadino svuota con troppa veemenza questa bomba, tocca l'innesco, boom, esplode tutto. Dilaniati i figli, distrutta la casa, si salva solo un maschio, Salvatore, di 12 anni. Sarà Totorina. Che quindi si salva, oggi possiamo dire purtroppo, da questo attentato, da questo attentato, questa esplosione volevo dire, e inizia quindi la sua vita con questa ferocia della, data dalla miseria, in un contesto mafioso, già, già suo padre era stato segnalato. Il libro si chiude con un'altra esplosione quella di Capaci, anch'essa generata in parte, non solo, da tritolo sottratto a una bomba americana della seconda guerra mondiale. Prendono una bomba da, finita in mare, la tirano su, la svuotano e prendono, non solo, eh, usano anche il tritolo comprato, ma prendono anche del tritolo di una bomba. C'era una logica per non lasciare traccia nella compravendita di esplosivo, perché le, i servizi che poi venivano sistematicamente avvertiti quando qualcuno comprava molto esplosivo sul mercato nero. Insomma, c'era una ragione. Per cui guardate che cosa assurda. Che cosa assurda e che mie, le, narrativamente per uno scrittore è perfetta, perché si inizia e si chiude con un tema. Il tritolo, la guerra mondiale, la miseria, la ferocia. In tutto questo... Io cerco di raccontare nel romanzo come l'arrivo di Buscetta cambi tutto. Cioè Buscetta, che si pente, il primo grande pentito, si affida a Falcone, non semplicemente perché Falcone è un uomo onesto, non perché è un uomo in grado di poter garantire sicurezza alle sue dichiarazioni, ma perché è un uomo geniale, cioè capisce che ha qualcosa in più, cioè l'intelligenza di analizzare il potere, non il potere mafioso, il potere tossico in quanto tale, finalizzato sempre a manipolare il consenso, conquistare territorio, selezionare secondo il proprio interesse. Falcone queste cose le conosce e Buscetta può dargli quindi uno strumento in più delle informazioni in grado di elaborare. E Falcone le sa elaborare e Buscetta veste il suo pentimento, uso un'espressione che Ayala spesso ha speso, dicendo io non tradisco Cosa Nostra, Cosa Nostra l'hanno tradita i corleonesi. Perché, provo a essere veloce, per capire la stagione così violenta bisogna comprendere che l'organizzazione mafiosa, strutturata per mandamenti e governata da una commissione, si trova in una fase di crisi, quando Falcone e i suoi iniziano, Falcone, che dici prima, iniziano a indagare. Qual è questa crisi? Bontade, Michele Greco, i cosiddetti palermitani, stanno iniziando a gestire con troppa disinvoltura gli affari, cioè non avvertono tutti gli altri componenti della Commissione dei grandi affari e anche delle decisioni di om omicidiarie. Cioè, sostanzialmente se la stanno governando tra loro, tenendo fuori i viddani, Corleone, la, le province. I corleonesi quindi iniziano a sfidare i palermitani e come accade sempre in qualsiasi colpo di Stato lo fanno in nome dei veri principi. Cioè loro dicono cosa nostra è un'altra rispetto a come voi la state gestendo. Non è questa associazione borghese da salotto come voi la state gestendo. 
state violando i principi di Cosa Nostra, quindi noi vi combattiamo per questo. I palermitani dal loro punto di vista, buscetta in testa, iniziano a dire il contrario, Cosa Nostra ha principi che noi portiamo avanti, mentre voi gorleonesi siete violenti, uccidete senza regole, sanguinari e bestie. Quindi Buscetta quando arriva al cospetto loro dice io non sono un traditore, siete voi i traditori, perché io ho rispettato le regole di Cosa Nostra. Vedete com'è tutto difficile, no? Per cui solo un romanzo ti può permettere di dirimere, perché ti dà il tempo, il tempo di capire, di stare con un personaggio. Non ti passa solo un'informazione, te la racconta. Cosa Nostra... Cosa fa? Usa il sangue, cosa nostra corleonese, usa il sangue per arrivare al vertice della commissione. Cioè i corleonesi iniziano ad ammazzare sistematicamente chiunque si metta sul loro cammino. Chiunque. E così gli altri iniziano ad avere paura. Pensate che Michele Greco, il Papa, all'epoca monarca assoluto di Cosa Nostra, non era un uomo scelto dai corleonesi, ma lo diventa lo diventa per paura, perché in fondo il capitale del sangue è sempre un capitale che porta a vincere. Magari sul lungo periodo poi perdi perché hai attirato attenzione, perdi perché hai, hai, hai creato molti nemici che si alleeranno tra loro e ti uccideranno, ti attaccheranno, ma nel breve periodo tutti verranno dietro di te. E così succede. Dettaglio. Adesso è difficile star dietro una storia lunghissima, difficilissima, dove troverete anche politici, no? quando c'è l'attentato alla Daura, Andreotti chiama, chiama Giovanni Falcone, Andreotti il cui suo uomo principale era Salvo Lima in Sicilia, che era il referente di Cosa Nostra, e che quando il maxi processo arriva a sentenza di terzo grado, che quindi conferma le condanne, Dopo pochi mesi da quella sentenza, Cosa Nostra uccide Salvo Lima, perché non ha cambiato le sorti del processo. E poi ammazza Ignazio Salvo, un altro politico che aveva promesso di, cambiare le, di impegnarsi per cambiare la sentenza e non ci è riuscito, e poi ammazzano Falcone e Borsellino. È la coda lunga del maxi processo, che è il primo processo nella storia mondiale che permette al mondo di conoscere con una sentenza, con prove, l'esistenza di un'organizzazione unitaria, mafiosa. Quando in Italia trovavate ancora scritto, ma che è sta mafia, è un'invenzione dei comunisti, una strategia per, per delegittimare persone per bene, che non riuscite a sconfiggere sul piano imprenditoriale, allora cercate di sporcarli con questa storia della mafia. Anche lì il maxi processo è un, è un capitolo importantissimo, è il cuore del romanzo. Lo stavo dicendo un'altra cosa. Um, Dicevo, è lungo spiegare e raccontare adesso tutto il filo, ma per esempio a un certo punto mh, Buscetta, e qui cito magari qualcuno di voi è riuscito ad ascoltarlo, un podcast che ho fatto per Audible, perché si chiama Maxi, che è la storia di tutto il Maxi processo, e Uh, con gli audio originali del maxi processo a un certo punto Buscetta si confronta con Pippo Calò e ascoltarlo oggi senza tra l'altro una strumentazione di comprensione vedi solo due uomini che si stanno ringhiando in realtà Tommaso Buscetta a un certo punto chiede alla corte durante il maxi processo di aggiungere una storia un dettaglio che non aveva detto e dice, un giorno leggo che Giannuzzo Lalicata è stato ucciso. Dice Giannuzzo, me lo ricordo, era un ragazzo che aveva patito la fame, si era fatto tanto carcere, era un, un, un combinato di Cosa Nostra, a livello bassissimo. E allora lui si attiva dicendo perché hanno ucciso, perché è scomparso Giannuzzo Lalicata, che ha fatto questo ragazzo? Lui fa arrivare la voce a Pippo Calò e Pippo Calò dice no, niente, è stato ucciso per volontà dei corleonesi perché era troppo vicino a Badalamenti. E Buscetta dice solo questo è il motivo, perché era vicino a Badalamenti, vicino dovete immaginare significa pascola le pecore, gli pulisce l'orto, gli porta una commissione, gli pulisce i fucili, cioè questo. E dice sì, sì, era troppo vicino a Badalamenti. 
eh, questo è stato lo sufficiente per ucciderla? Sì. Allora tu ascolti questa cosa e ti sembra anche relativamente poco importante. E invece è fondamentale. Perché Buscetta sta dicendo, Calò, questo era un uomo tuo. Tu dovevi difenderlo. Proprio perché non aveva fatto nulla di male. Se avesse infranto le nostre regole, sì. Ma non l'ha fatto. Quindi sei servo, sei stato manipolato, sei un codardo. Quindi lui sta parlando dentro quella logica e sta mostrando alla corte, ecco perché Falcone questa cosa la capiva, sta mostrando che li sta smontando. Cioè non solo sta portando reati, ma sta dimostrando che loro non rispettano nessuna regola, che in fondo cosa nostra? Non ha regole, è solo opportunismo. E Buscetta lo fa anche se finge, o in realtà ci crede, non lo so, di che lui stia difendendo le regole giuste, ma in realtà sta portando in contraddizione Calò, tant'è vero che gli dice tu eri il migliore amico di mio fratello e l'hai ammazzato, l'hai ammazzato. Perché? Perché volevi appattarti con quelli che ti portavano più soldi in quel momento. Falcone tutto questo lo rende materia viva, lo capisce. Pensate ad ascoltare queste cose dal di fuori, ti sembrano solo racconti di gente che si ammazza. E invece no, c'è profonda conoscenza, sono gli equilibri, perché il potere criminale si mantiene su equilibri semantici e simbolici. Perché, questo lo ripeto sempre, chi mi ha ascoltato mi scuserà, esistono le leggi e poi esistono le regole. Questo è importante. Se dovessi dire, per esempio, a chi si sta approcciando per la prima volta con questo, su questo tema, da dove iniziare? Da questo concetto, regole e leggi. Le leggi sono per tutti, cioè per chi non conta un cazzo. Le regole sono per i potenti. Tutti sappiamo come si vince un concorso all'università, cioè devi consegnare il tuo curriculum, devi consegnare un lavoro, devi studiare, devi portare buoni voti, devi... Le leggi, le regole... Devi essere protetto, il tema deve, deve di saperlo prima, la traccia del tema, il professore deve organizzare il concorso perché tu possa vincerlo, anche se hai talento. Non sei, perché se non hai talento è chiaro che devi truccare, ma la cosa terribile è che anche se hai talento devi farti proteggere. Tutti sappiamo come si vince un appalto, l'azienda che presenta il lavoro migliore al minor costo, al minor tempo, la legge, la regola, poi vuole altro. Questo è il punto centrale. E infatti nella parola stessa che prima di Falcone e del Pool nessuno sapeva che fosse questa, pensate che il potere dell'omertà, cioè tutti chiamavano mafia, ma la mafia che, che parola è? Cosa nostra? È, è Buscetta che glielo svela. Né in, quella, in quella parola c'è tutto. Cosa nostra? Regola nostra. Interesse nostro. Il resto non importa. Infatti alle organizzazioni mafiose non interessa la vita al di fuori dei propri interessi. Non è che loro vogliono il consenso su temi morali. La politica di destra, di sinistra, di centro, non gli importa niente, gli importa ciò che è cosa nostra, cosa loro, gli interessi loro. Poi il resto, e anche questo è importante capire delle organizzazioni della cultura mafiosa, non giudicare mai un uomo in base a quello che fa, dice, si dice, giudica solo in base a quello che ha fatto per te. Ti ha fatto bene, è un uomo giusto, ti ha fatto male, è un merda. Basta. Cosa nostra, punto di vista tuo. Falcone tutto questo lo capisce, lo sa anche raccontare. Chinnici, il maestro di Falcone, è il primo a portare l'argomento mafioso nelle scuole, considerato controproducente e diseducativo prima di Chinnici. I professori fermavano, no, ma perché dobbiamo parlare di queste schifezze a scuola? Perché rovinare l'immagine della nostra terra? I genitori non sono felici di queste cose? Perché togliere ora, ore, stavo parlando anni 80, 70, allo studio. E chi ci porta, togliendo tempo, attenzione, alle sue ferie, non lo fa in orario di lavoro, Vabbè, era un'altra epoca incredibile anche da questo punto di vista. A un certo punto il romanzo si pone la questione, come dover affrontare la parte finale della vita di Falcone, perché è un continuo isolamento una continua minaccia diciamo, dell'opinione pubblica che inizia a considerarlo il giudice dei, dei socialisti no? perché Claudio Martelli segue il suo, pro, il suo piano, il suo progetto di costruzione di una procura antimafia 
e quindi è molto complicato per te romanziere che devi tradurre in storia una vicenda e allora sono andato semplicemente per quadri cioè racconto sottoponendolo quindi alla lettrice e al lettore esattamente delle immagini non voglio dare un'interpretazione inizio a raccontare quello che è accaduto l'isolamento dato dai suoi colleghi gli attacchi dei giornali un'ansia continua che io sintetizzo o meglio, io interpreto in questo senso, anche nell'ultimo gesto che fa Falcone prima di morire. Arrivano in Sicilia, arrivano da Roma, dovevano andare a vedere la mattanza del tonno, non arriveranno mai. In macchina Falcone guida. Falcone guida. E cosa che in genere le scorte dopo questa vicenda hanno smesso di permettere, ma all'epoca si faceva molto, cioè per sgranchirti, Scorta dietro, auto, blindata dietro, auto, la, la lepre avanti, altra cosa che scorta, lui al centro, guidava lui, la moglie davanti, perché tra l'altro soffriva anche di mal d'auto, ma, mal, mal quindi stava davanti, l'autista dietro, si salverà l'autista. Cosa accade? Una cosa davvero incredibile. Mentre l'auto la, sta andando, c'è brusca la montagna che sta osservando il passaggio del corteo. Allora hanno già posizionato il tritolo. Ma la macchina a un certo punto ha una brusca frenata. Perché? Perché la moglie dice Giovanni ricordati di darmi le chiavi di casa, non andrai in tribunale e ti porti quelle chiavi. Le chiavi erano legate all'auto, al mazzo di chiavi della, della, della auto. Quindi lui è talmente teso e sovrappensiero che in corsa gira la chiave spegnendo il motore per dare le chiavi e quindi la macchina inizia a frena pensate in quel momento innescano la bomba che quindi non come previsto fa saltare l'auto di Falcone fa, fa saltare l'auto avanti L'auto di Falcone si schianta contro un muro verticale di cemento creato dalla bomba, quindi come se fosse andato a tutta velocità contro un muro che si alza. È la bomba che fa alzare l'auto, rende verticale l'autostrada. Quando arrivano i, i soccorsi, innanzitutto si crede, la prima reazione è che si crede che c'è stato uno scosso di terremoto, perché la bomba è così potente che... Ehm, lascia, fa segnare ai, ai sismografi come una scossa quindi i sismografi segnalano qualcosa, movimento tellurico poi si pensa a un aereo è vicino Punta Rai, si pensano che un aereo è andato giù poi capiscono che è un attentato ehm, sono convinti tutti per ore che l'auto davanti sia riuscita a fuggire e stia chiamando i soccorsi. Poi la troveranno invece completamente devastata a chilometri di distanza, in mezzo alle campagne. Ma all'inizio, anzi alle famiglie viene detto no, no, ma probabilmente non l'abbiamo ancora rintracciati, sono andati a chiedere aiuto. Eh, la scorta dietro, eh, potete immaginare, completamente intontiti dai suoni, dai rumori, quando arrivano i primi soccorritori temono che siano killer arrivati a dare il colpo di grazia. Ci sono anche delle foto che non sono mai state trovate di un fotografo che fotografa la macchina accartocciata con ancora i corpi dentro. Di tutta questa storia che è difficilissimo raccontare quando devi narrare, io sono andato in sottrazione. Però ho voluto lasciare un dettaglio che mi viene raccontato, lo, lo, lo segnalo in bibliografia, non personalmente, viene raccontato nelle interviste fatte in questi anni, dove ho cercato di leggere tutto il possibile, da alcuni operatori sanitari che ricevono i corpi feriti ehm, che si spegneranno in ospedale per emorragia interna quindi non sono diciamo, devastati dalla bomba ma dall'incidente e la cosa che mi ha da narratore 
stavo dicendo colpito, ma è una parola che si spende troppo, devo ritrovare una parola più segnato, no, segnato è troppo negativa, è una parola che mi ha, si è ficcata ecco, esattamente come un seme dentro, ecco, quindi si è, mi ha coltivato, una parola che mi ha coltivato, un'immagine che mi ha coltivato è questa. Francesco Morvillo, prima di spegnersi, secondo alcune testimonianze di operatori sanitari, chiede solo dov'è Giovanni, cioè non chiede altro, è l'ultima cosa che lei dice. E che è un, un, diciamo, per questo ti dico è un seme, che il romanzo, non so se ce l'ho fatta, ma vuole essere questo. È la dimostrazione che in qualche modo la resistenza può esistere solo quando c'è un'alleanza tra uomini. La loro alleanza, il loro amore, la loro fratellanza, perché era tutto, probabilmente non è riuscito a salvare o a proteggere dall'ansia e addirittura dalla morte. Non poteva, ma ha dato senso ha dato senso a tutto quello che si è vissuto. Questo romanzo vuole provare a dire al lettore e alla lettrice che nel gesto di queste persone c'è stata una continua ricerca di senso. Impegnarsi, lavorare, per dare senso. Si può vivere diversamente, si può amare diversamente, si può fare del diritto una cosa meravigliosa, uno spazio che permette alle persone di realizzarsi e di cercare la felicità. Il Sud può essere liberato da disoccupazione e corruzione. L'Italia poteva essere diversa. Sono tutti semi. E lasciano. Dico semi perché loro sono consapevoli che è difficilissimo. Sappiamo che è quasi impossibile poter davvero pensare nel corso di una vita di spostare qualcosa. Pianta. Mettilo. C'è una frase che io cito sempre, anche qui, sto diventando vecchio, mi ripeto. Um, vi ricordate, no? È una frase di un poeta messicano, anzi no, credo che sia un poeta greco, ma è, la frase è diventata famosissima perché è scritta su un, un muro messicano. Credevate di seppellirci, non sapevate che siamo semi. È un'immagine bella, forte, si addice molto a Falcone tentativo continuo di seppellire, eh, seppelliscici pure, germoglieremo in altri. E quindi solo il coraggio, l'ho intitolato così perché il coraggio non è qualcosa con cui nasciamo muniti o sforniti, in questo non condivido il meraviglioso Donna Bondio che si dice, beh ma io che posso fare, sono nato senza coraggio. O ce l'hai o non ce l'hai, non te lo puoi dare. Non è così. Il coraggio è una scelta. Loro scelgono il coraggio ogni volta. Scegliere il coraggio significa, se non agisco in quel modo, non significa essere né santi né perfetti, tutt'altro. Significa solo, se non scelgo in quel modo, il senso della mia vita, cioè gli, i valori più profondi, sono compromessi. E quindi scelgo. E quindi coraggio, cioè scelgo indipendentemente dalle conseguenze di quell'azione, conseguenze negative intendo, quindi isolamento, quindi rischio, quindi paura, paura che esiste, qualcuno risponderà il problema non è avere o non avere paura, il problema è convivere con la paura e non lasciarsi determinare da essa. Stiamo andando verso la fine, o oh, devo insomma nel tempo o li ho ampiamente superati? Quanto, quanto ancora? Dammi 5 minuti. Va. Dicevo, forse vale la pena anche dare una lettura. Siete gli ultimi moicani, cioè anche persone ancora che vogliono leggere e non semplicemente ascoltare o vedere. Scrivere un libro, leggerlo, investire tempo in questo è chiaramente un atto coraggioso. 
mi piace sempre condividere con le mie lettrici e i miei lettori questo pensiero che, che ribadisco spesso. A leggere un libro significa concedersi del tempo, quindi quando qualcuno compra un libro si fa un dono di tempo, innanzitutto, tempo, tempo per sé. La magia, l'alchimia della lettura è che sei con te stesso ma non sei solo. Questa è la grandissima magia, sei con te stesso ma non solo, perché c'è la storia. Stai leggendo filosofia, ci sono concetti, insomma sei con un mondo. Ma la questione è tutta legata alla fatica, perché si legge poco, perché non è come guardare una serie, non è come ascoltare un brano, non è come ascoltare o vedere un video di un divulgatore. Devi metterci dell'impegno e l'impegno è fatica. Ma il vecchio Isaac Singer, che è uno scrittore che amo moltissimo, diceva sì, la letteratura prevede l'impegno, ma un piccolo sforzo, grande ricompensa. <ride> Vero, ma se quella ricompensa non, non hai avuto la fortuna o la costanza di andarla a prendere, non sai quanto è bella. Dicevo, il libro è un atto non passivo. Quando leggi, crei. Quindi quest'opera è a metà mia, per metà, è di chi deciderà, se deciderà, di leggerlo. Il film c'è, scorre, esiste. Il brano musicale allo stesso modo. Il libro, se non è letto, è un segno morto. Quindi, se tu devi decidere di leggere, sai, devi anche essere consapevole che lo stai creando tu per metà. Che non è una visione romantica. Lo, lo potete, lettori forti, siete voi, quindi mentre sto descrivendo questo lo sentite e cioè quando leggi qualcosa la stai creando è tua ed è anche questo il mezzo che hai per non dimenticarlo rispetto all'informazione che qualcuno ti ha riportato o che hai visto in un documentario o hai sentito soffrendo, patendo, ridendo in un film tutto è meravigliosa creazione, se è chiaro non c'è una gerarchia ma il libro ha qualcos'altro quando leggi la fenomenologia dello spirito la stai anche scrivendo dentro di te quando leggi un romanzo sei quei personaggi non li ascolti, li vedi sei, li crei tu è il rapporto esatto tra regista e sceneggiatura cioè il lettore è il regista del libro la pagina è solo la traccia questo per dire che entrare in un libro, entrare in questo libro, sempre che sia riuscito nel mio intento, sia chiaro, questo non lo so, non significa solo passare informazioni, tenerle dentro, elaborarle, non dimenticarle, se il libro ha funzionato, sia chiaro. Essere lì. Allora forse vale la pena provare a leggere delle pagine. Forse leggo proprio, se riesco a trovarla, eccolo qua. Mi piace poter leggere la, la storia che vi ho accennato. quella tra Chimmici e Falcone, ma adesso devo trovare, come vedete non mi sono preparato, eccola qua, eccola qua, il capitolo è il terzo, si chiama il biglietto, ci salutiamo così, leggendovi queste pagine. Palermo 1979, quando io nascevo. È una strana mattina di settembre a Palermo. Fa caldo ma non troppo. Il cielo è grigio ma non troppo. Potrebbe piovere da un momento all'altro o le nuvole che velano l'azzurro di una patina umida potrebbero spalancarsi facendo posto al sole. Nulla è ancora detto. Giovanna apre gli occhi. Vede che Cesare è già sveglio, ha aperto gli scuri e ora sta con la schiena appoggiata alla testiera del letto. 
gli poggia la testa sul petto. Con l'orecchio ascolta i battiti calmi e regolari del suo cuore. Si meraviglia di come possa sentirsi così tranquillo. Sei preoccupato? Sussurra fra la veglia e il sonno. No, risponde lui. E Giovanna apre gli occhi definitivamente. È infastidita. Perché lei ha paura e lui no? La mafia ha parlato chiaro. Il pentito Giuseppe di Cristina ha fatto mettere a verbale che il boss Luciano Leggio, detto Liggio, ha emesso una condanna a morte contro il giudice Terranova e lui, Cesare Terranova, per tutta risposta, ha continuato a fare pressioni per ottenere un posto da consigliere istruttore Palermo. Vuole mettere insieme gli uomini e le prove necessarie per sbattere in carcere quella feccia. E non è finzione la sua, è sincero quando dice che non ha paura. Il battito del suo cuore lo conferma. Qualche giorno fa ha detto a Giovanna di stare tranquilla. La mafia non uccide i magistrati. I giudici fanno il loro lavoro e i mafiosi fanno il loro. Così è da sempre. Solo che oggi sarà che il sole non si decide a uscire o la pioggia ad arrivare. Giovanna non è più certa di nulla. Il fatto che suo marito lo sia, piuttosto che tranquillizzarla, la stizzisce un po'. «Ho fatto un sogno», le dice a un tratto Cesare. Fissa il vuoto davanti a sé, agli occhi di un bambino, li ha conservati uguali, da quando è nato 58 anni fa a Petralia Sottana, un paesino arrampicato alle modonie, dove d'inverno nevica fino alle caviglie e d'estate quando il sole picchia ci si mette con la testa sotto le fontane. Paolo Borsellino era un ragazzo, me lo trovavo davanti in udienza per una rissa che avevano fatto lui e gli altri studenti di destra, una rissa con i comunisti. Ma questo è successo davvero? Sì, certo. Hanno riso più volte, lui e Borsellino, di quel vecchio episodio. Cesare prende dal comodino i suoi grossi occhiali e se li mette. Ora non sembra più un bambino. Solo che stavolta Paolo mi allungava un biglietto. Si fa una risatina. La testa di Giovanna sobbalza sopra il suo petto. Cioè provava, provava a mettere questo foglio sul mio tavolo, ma i poliziotti lo bloccavano. Però lui insisteva, diceva il biglietto, il biglietto, e quelli se lo portavano via. E che biglietto era? Ah, boh. Sono pochissime le volte in cui Cesare ha mentito a sua moglie. Questa è una di quelle, la seconda nell'arco di pochi giorni. Si alza con qualche fatica dal letto, infila le ciabatte e si avvia a piccoli passi verso il bagno. Si sente stanco, a 58 anni ne avrebbe pure diritto. Ha combattuto la guerra mondiale e si è fatto la prigione in Africa. Poi, appena messo via il fucile, ne ha cominciato un'altra di guerra, stavolta disarmato. Già nel 1946 era in magistratura, pretore a Messina, poi aggiunto giudiziario a Patti e giudice istruttore a Palermo, infine procuratore a Marsala. Ne ha viste e sentite di tutti i colori. Ha istruito da solo e con certosina pazienza processi di enorme importanza nel contrasto alla mafia palermitana. Ha scritto fiumi di pagine contro l'anonimo Assassini. 64 sciagurati che hanno colorato di rosso le strade di Corleone, con in testa il loro capo, Lucianeddu. È proprio Luciano Ligio che ha firmato un anno fa la sua condanna a morte. E Cesare è così spaventato che dopo averlo saputo ha dichiarato a un giornalista «Dimentico spesso la rivoltella a casa, ma non ho paura. Ho visto mafiosi inginocchiarsi e piangere, anche Ligio. Io sono un giocatore di bridge, amo le carte e gioco per vincere. Luciano Ligio perderà anche lui. La nostra partita non è finita, ma non ho paura». È così spaventato che ha appeso sul, nel suo studio un disegno regalo dell'amico pittore Bruno Caruso. In primo piano c'è lui, il giudice, in cravatta e occhiali da sole, e dietro, come un'ombra, il boss. Ogni giorno che Dio manda in terra, Giovanna gli chiede se non sarebbe il caso di toglierlo quel quadro. Ma Cesare non sembra di cattivo gusto. Anzi, quel ritratto del boss di Corleone, con gli occhi stretti come quelli di un pesce e l'aria da tonto, gli è diventato simpatico. E sempre perché è spaventato, ha messo in una cornicetta d'argento la fotografia di Ligio che i colleghi gli hanno regalato con tanto di dedica, con amore, il tuo amico Lucianeddu. Quando se lo vede davanti, immancabilmente gli scappa una risata. Ma sono risate che gli lasciano addosso un velo di stanchezza, un velo scuro, che gli si poggia sulle spalle, così che giorno dopo giorno, velo dopo velo, inizia ad avvertirne il peso. Non parlerebbe di paura, ma di qualcosa di diverso. Da quando è cominciato questo suo flirt con la morte, ha l'impressione che l'inverno arrivi prima e che l'estate invece se ne vada in fretta, che passi giusto per un saluto sull'uscio di casa e poi via, di nuovo freddo, di nuovo buio. C'è da capirlo quindi, se adesso camminando trascina le ciabatte sul pavimento come farebbe un uomo anziano. E poi vi leggo... quello che succederà.
Il maresciallo della polizia, Lenin Mancuso, lo aspetta sotto casa fumando. Si chiama proprio così, Lenin, questo poliziotto dai tratti marcati che ricorda certi attori western, figlio di un padre che non doveva avere molti dubbi al momento di recarsi alle urne. È la sua guardia del corpo, dovrebbe fargli anche da autista, se non fosse che il giudice Terranova preferisce guidare lui. Cesare lo saluta con due colpetti sulla spalla. Fanno un po' di strada fino alla Fiat 131, super mirafiori, azzurra, del giudice. Salgono. Cesare ingrana la retromarcia. Allora? Mancuso si strofina le mani. Quanto manca ancora, signor giudice? Si conoscono da più di vent'anni, ma Mancuso continua a chiamarlo signor giudice e a dargli del lei. Gli diamo una dirizzata a questo ufficio istruzione o no? Eh, addio piacendo. Io sono pronto. Lo so. Lenin Mancuso non è soltanto il suo guardiaspalle. Il maresciallo è anche un ottimo investigatore. Il suo fiuto è stato decisivo nell'autunno del 71, quando lui e Terranova davano la caccia a un uomo che aveva rapito e assassinato tre bambine. Quando Cesare ha presentato Lenin a Giovanna, le ha detto che è il suo angelo custode. Ed è così che adesso l'immagina lei, stesa sul letto con il sapore del primo caffè sulle labbra e gli occhi socchiusi negli ultimi scampoli di sonno. Un giudice e il suo angelo custode in una 131. Ma che stanno aspettando? La nomina non c'era già. «Sì, certo che c'è», dice Terranova, che nel frattempo è quasi arrivato in ritromarcia all'angolo con via di Amicis. «E allora?» «E allora?» Cesare inchioda il piede sul freno. Il maresciallo stringe con la mano il sedile. Due auto, sbucate all'improvviso, sbarrano la strada alla 131. Scendono tre uomini con delle pistole. Uno di loro ha un fucile. Non c'è molto su cui ragionare. Non c'è tempo neanche per alzare un dito. Mancuso riesce a sfilare la beretta di ordinanza dalla cintola e si lancia sopra il giudice per coprirlo. Prova a fargli scudo col suo corpo, ma le palottole, le palottole arrivano dappertutto. Cesare sente sul volto il fiato caldo del suo angelo custode, mentre i proiettili lo scuotono come un tappeto. Sente ancora che il maresciallo apre lo sportello e spara qualche colpo, ma è tutto inutile. Non puoi difenderti con una pistola contro un fucile, soprattutto se ti hanno teso un agguato. E allora eccole la morte. Cesare la vede arrivare. Aveva ragione a prenderla in giro, non è spaventosa. E sono maledettamente stupida allo sguardo vacuo dello scemo del villaggio, come nel ritratto del suo amico pittore. Se qualcuno non le avesse messo un fucile in mano, la vedresti seduta giorno e notte davanti al bar del paese, la morte, a lamentarsi del cardo e degli acciacchi dell'età. Eppure qualcuno le ha consegnato questo fucile che adesso spara, e continua a sparare, senza neanche sapere bene perché, finché le pallottole non sono finite. Cesare pensa alla prima delle bugie che ha raccontato a Giovanna, che la mafia non uccide i giudici. E ognuno pensa a fare il suo mestiere, perché da qualche anno invece il mestiere del mafioso è diventato anche questo, ammazzare i giudici e i poliziotti. La seconda riguarda il biglietto che ha sognato stanotte. Lui sa benissimo di cosa si tratta. È chiusa a chiave nello stipetto della libreria. Sopra c'è scritto, e questo che sto leggendo è il biglietto che lui aveva, che Cesare Terranova davvero ha lasciato immaginando, e anche se mentiva a chi gli voleva bene, immaginando che sarebbe stato ucciso. Pensate che tenerezza queste, queste parole, bellissime. Non possiedo beni immobili. Quanto ai beni mobili, desidero che restino tutti in assoluta proprietà di Giovanna. Raccomando a Giovanna di prendersi cura della nostra piccola biblioteca e di far sì che non vengano mai disperse le numerose opere letterarie e storiche di un certo pregio che insieme abbiamo raccolto. Pensate, il primo pensiero è abbiamo insieme raccolto fatto la biblioteca insieme e non disperdiamola. Vorrei pure che Giovanna dedicasse qualcosa, come meglio lei crede, alle organizzazioni per la protezione e la difesa degli animali e per la conservazione della natura. 79. Eh? Infine, desidero che Giovanna, prima di tutto e di tutti, provveda a dare a mia madre, alla quale auguro lunga e lunga vita, guardate qui c'è tenerezza, perché una madre che vede il figlio morire, vuole morire, e invece lui qui ha la tenerezza di dire, sapendo che questo biglietto sarebbe stato letto in caso di suo assassinio, io ti auguro una lunga vita, mamma, vita, mamma perché non, la mia morte non deve fermare la tua. Quindi rileggo. Infine desidero che Giovanna, prima di tutto e di tutti, provveda a dare a mia madre, alla quale auguro lunga e lunga vita, un mio ricordo. A mia madre, alla quale va costante il mio pensiero, pieno di affetto e di nostalgia, degli anni sereni della giovinezza. E arrivo alla fine del capitolo. Sta pensando a questo Cesare, alla sua bella madre che gli sopravviverà, agli anni sereni della giovinezza, a quel pasino arrampicato sulle madonie dove d'inverno nevica fino alle caviglie e quando il sole picchia ci si mette con la testa sotto le fontane.
I suoi occhi, ora che il volto gli è cascato in avanti e gli occhiali sono scivolati sulla punta del naso, sono di nuovo quelli di un bambino, un bambino addormentato nell'abbraccio del suo angelo custode. La morte, stupida e meticolosa, gli fa ciao dal finestrino dell'auto per sparargli l'ultimo colpo, mentre il sole scompare una volta per tutte dietro le nuvole. Basta questo perché la pioggia comincia a scrosciare. E questo è. Grazie per avermi ascoltato sino ad ora. <ride> questo è solo il coraggio. Grazie. Adesso firmo qui e spero vi farà compagnia questo romanzo. Ciao.